kwamba wanafunzi tunashukuru Mungu kwa wakati mwingine ambao wametupa ili tufanye marudio kwa kujiandaa kwa mitihani yetu ya Kiswahili kwa hivyo siku ya leo ningependa kuangazia uh, karatasi yetu ya pili ya lugha hiyo karatasi ina sehemu nne swali la kwanza ni la ufahamu pili ufupisho tatu sarufi na matumizi ya lugha na nne ni isimu jamii kwa hivyo kwa kipindi cha leo ningependa kuangazia hilo swali la isimu jamii ambalo wanafunzi wengi sana hutatizika na hupoteza alama zao nzuri katika hii sehemu kwa hivyo kwanza ningependa tuelezane isimu jamii ni nini isimu jamii ni somo ambalo linachunguza uhusiano uliopo kati ya lugha na jamii pili ni nini maana ya sajili hili neno linatumiwa sana katika hili swali Sajili neno lingine ambalo tunaweza kusema lina maana sawa na sajili ni muktadha. Kwa hivyo sajili ni lugha kulingana na muktadha wa matumizi. Kwa hivyo leo ningependa tuangalie sajili ya magazetini. Kwa hivyo mwanafunzi anaweza kaulizwa eleza sifa za lugha inayotumiwa magazetini. Kwa hivyo tutaorodhesha sifa za lugha ambayo inatumiwa magazetini. Kwanza ni lugha ambayo ni nyepesi ili iweze kueleweka kwa urahisi na watu wengi. Uh, pia lugha yenyewe ni sanifu na ni lugha ya kudadisi. Kwa mfano kutaka kujua ni lini, nini kilitokea, lini, wapi, kwa nini na kadhalika. Sifa ya pili, anwani fupi zenye mvuto hutumiwa. Uh, umepewa mfano pale kijana aliyetoroka al-Shabab asimulia maisha yalivyokuwa akiwa gaidi pale kichwa kinatutia taharuki ili kumtia hamu msomaji haya tatu tamathali za lugha zinatumiwa ili kueleza jambo kwa ufupi kwa mfano angalia hii sentensi wabunge wataka amri ya kafyu isiwaguse hilo neno kafyu limetokana na neno la kiingereza kafyu kwa hivyo ule ni utohozi Uh, pili kuna tamathali ya lugha ambayo inaweza kutumiwa nyingine ni kuchanganya ndimi angalia mfano corona ya waua wa Kenya kumi na nane ugaibuni tunajua kwamba hili neno corona asi, asili yake ni kiingereza kwa hivyo pale amechanganya Kiswahili na Kiingereza pia tamathali nyingine ya lugha ambayo inaweza kutumiwa ni taswira ama matumizi ya picha angalia mfano Sifa ya nne mada huandikwa kwa wakati uliopo na maelezo wakati uliopita. Kwa mfano, kijana aliyetoroka al-Shabab asimulia maisha yalivyokuwa akiwa gaidi. Kijana huyu amekuwa akiishi maisha ya kisiri ili maafisa wa usalama ama wafuasi wa al-Shabab wasimtambue. Nilimtembelea binamu yangu Lamu na kuishi kwake kwa miezi mitatu. Baadaye alinijulisha kwa vijana wengine watatu kisha wakatupa shilingi elfu kumi kila mmoja. Tulifika kwenye kambi iliyokuwa na vijana na vijana wapatao mbili. Hapo ndipo nilipongamua kuwa nilikuwa ndani ya kambi ya Al-Shabab nchini Somalia. Mafunzo yalihusisha jinsi ya kutumia silaha tofauti kama bunduki, gurunedi miongoni mwa nyingine. Pia tulibebeshwa magunia mazito yaliyojaa mchanga. Singeweza kuvumilia tena. Mwezi mmoja baada ya kugombana na kamanda, nilipanga na mkenya mwingine jinsi tungehepa. Sifa ya tano, kuna kuchanganya herufi na tarakimu katika huo huo mfano wetu, shilingi elfu kumi zimeandikwa kwa tarakimu. Vijana wapatao mbili imeandikwa kwa tarakimu sita vifupisho vya maneno ambavyo vinaweza kutumiwa angalia mfano waliohama JB kuadhibiwa JB pale ni kifupi cha maneno jubilee party saba kuna baadhi ya maswala ambayo hushughulikiwa katika magazeti ni maswala ya kitaaluma kwa mfano teknolojia ukulima na kadhalika 
Asante mwanafunzi kwa muda wako. Natumai kwamba utaweza kujibu hili swali vilivyo. Kiswahili ni somo ambalo ni rahisi kama kijiko kwa papai. Kwa hivyo usisahau kujumuika nami katika kanda zingine. Sambaza huu ujumbe na kutakia kila laheri katika mtihani wako. Asante barikiwa.